Bom dia, bom dia, bom dia. Logo cedo, Ricardo. Cedo. E deu um trabalho. Vou te falar. Passando ali, o rebol de muita pirará no canto do lago ali. Foi abaixar a salsicha. Não deu 10 segundos a água. Aí, ó. Babyzinha, pra começar o dia. Primeiro arremesso, primeiro peixe. Pescar. Isso aqui é incrível esse lugar. Baby pirarara para começar o dia. Nem foi um arremesso, foi literalmente descer o anzol, a salsichinha. Tá aí, pirarara na ponta da linha. Vai pra água, babyzinha. Clube Pescar, Clube Pescar começando a nossa pescaria de hoje. Ontem foi muito bom. Apesar de peixe manhoso, hoje eu vou mostrar peixe para vocês. Aí, a Camila já pegou, velho. Já, bom dia, tudo bem? Aí. Então estão muito ativos, muito, muito, muito. Deu nem, deu nem trabalho dela pegar, correr atrás dela. E abateu em outro, você viu? Difícil, hein? Virar a mais difícil ela fisgou. Nossa, bichinha tá brava mesmo. E ela tá aqui. Aí. Bonitona já pra começar o dia. Um bom dia pra vocês. Que tenhamos uma ótima pescaria. E os indícios foram bons já na manhã de hoje. Vamos lá. Pra água, bebê. Mais uma salsichinha na beira da margem. Aí, bebezinho. Deu a lei. Aí, bebezinha essa, bem pequenininha, mas é muito forte, valente, como um peixe dessa espécie é. Um peixe muito, muito brigador. Aí, tá dando bom dia pra vocês. Aí, pessoal, sem cortes, hein? Camila tava lá com a, tirando a sua pirarara e já entrou outra. Do meu jeitinho. A margenzinha ali, com a vara na mão, né? coloca na espera. Essa salsicha espera que ela vai pegar. Aí, mais uma. É, com a vara na mão, abaixa a salsicha e espera que vai entrar. Nesse horário aqui, à noite, é brincadeira esse lago aqui, hein? O que pega de pirarara. Rapaziada, estava ali no tanquinho, né? Eu vim aqui na lateral, joguei duas mãozadas de ração, um metro do barranco. Então lá, tirei o peixe do Ricardo, olhei pra cá, só os calombo preto. Eu falei, o quê? Peguei logo minha vara que tava montada, a cura o JR. Coloquei metade de um pão de queijo, abaixei aqui, dei um, dois, um terceiro arremesso. Ele veio, pegou e toma de cacetada. Mas foi cacetada. Eu tô brigando aqui, ó. É um baita de um tamba, viu? Clube Pescar! Bora brigar aqui, daqui a pouquinho tem mais peixe na ponta da linha pra vocês. Tá aí, ó. Varinha curou. 2,40 20, 40 libras no estilo goiano O meu bom dia Tá pesado hoje, galera Ó o meu bom dia pra vocês Como é que tá hoje Ó o tamanho da encrenca 
no estilo goiano da Varia Coroa aqui no Clube Pescar para vocês. É um peixaço, hein? No tancão ainda. Eles não fazem ideia o tanto que esse peixe brigou, cara. É uma máquina, um tratorzão do Clube Pescar para vocês, ó. Vamos fazer a soltura dele aqui. Ai, pesado, hein? Gordo. Devagarzinho, tá bom? Devagarzinho. Bora pescar, vamos lá. Aí o Ricardo com mais uma. Pirarara. Isso que era pra tamba, hein? Um baita do pão de queijo. Tem um pão de queijo, do cara? Pão de queijo. Mas foi gravar ali. Aí a vara dele tava, tava com peixe. Deixou na espera aqui, tá com peixe. Fui, botei a minha na espera. Enquanto trabalhei o peixe no mar, só quem veio na minha. E foi embora. Fazer a manobra certinho. O fio baixo sofre, né? Parece que ela acordou. Achei que era um baita do tamba pela briga, lenta, pesada. Mas tá valendo, né? Pirarara no pão de queijo. Aí, pirarara no pão de queijo. Acho que desse jeito não tinha pego ainda não, hein? Aí, bonitinha já. Tá gordinha, pesada. Legal. Até eu como pão de queijo, hein, dona pirarara. Bora pra água que a Camila tá com outro ali. Agora no outro lago, varinha de espera. E tá aí. Um pedacinho de piramboia. É maiorzinha, né, Camila? Mais uma. Agora um pedacinho de piramboia. Tancão. Ai. Bonitona. Bem forte. Pensa na bichinha que brigou, viu? Aí. Piramboia. Pedacinho de piramboia e ela não resistiu. Veio tomar café da manhã. Bora devolver essa bebezona pra água. Nossa senhora. E foi.
Acabamos de tomar aquele café. O Ricardo jogou um pouco de ração com a mão. E eu tava com estilo goiano, né? Só que em vez do tradicional uísque, eu coloquei uma antena. Uma antena normal. No estilo goiano. Ah, você arremessa só uma antena? Sim. Só a anteninha. Você arremessa aí quase uns 10 metros ela chega. Hum, caiu ali no meio. O verdão veio. Cacetou a minha antena. E tá brigando aqui na corozinha. É verde, é verde, né, galera? Não tem jeito. Vamos trabalhar aqui. Daqui a pouquinho tem peixe pra vocês. A vara de pirarara lá. Corre lá, Ricardo. Corre lá, Ricardo. Senta o dedo. Continuar aqui. Enquanto eu tava brigando com o verdão, Ricardo. Bateu acho que uma pirarara lá. A Camila sumiu a câmera. E vamos tirar o verdinho aqui. Tá aí. Anteninha no estilo boiano, galera. Ai que beleza. Verdinho bacana já. Aqui do clube pescar para vocês. Eu vou soltar rápido com o meu amigo Ricardo, tá com a pirarara chegando aí. Vamos lá com ele. Linha de produção, é? Não é uma pirarara, Ricardo. Tinha É uma patingona do clube. Vai a cabeça de uma tilata que pesava quase um quilo a cabeça. Tá aí. Veio na isca da pirarara. Cabeça de tilápia, né? Cabeça de tilápia. Tá beleza. Quase que a tilápia era maior que ele. A próxima vai ser a pira. Trago. Agora partiu cevadeira, boia bojuda, chicote de 2 metros, 2 metros e meio, aqui, bojuda, minha linha cortou, viu galera, que eu tô bravo, boia guia de EVA JR, e aqui tinha, não tem, não tem mais, uma anteninha laranja na bojuda, vamos lá. Não, não vem cá, estava saindo, estava no pulsário, o Ricardo não pegou. Ó, 
agora vou ter que brigar de novo. Aí, a rabutaia do mar, só que ele falou que era uma rabutaia. Peixe bom, brigador, muito, muito manhoso para comer. Peguei um, uma cortiça redonda maior, fiz ela de, de boia, um anzolzinho no nove e uma raçãozinha aquamil. Tá aí, aí. Vamos devolver que eu quero é o seu vô. Vai lá, hein, chama o vovô. Olha lá, vai filmar a rabutaia do Marçal. Isso é rabutaia. A boia é mais pesada que ela. Eu não vou desmaiar seu peixinho, não. Pegou na antena. É brabo, viu? Faz tempo que a gente não pega pra arara aqui nesse lagão, hein? Parou. Três varas armadas aqui, mais uma no canto. Sumiu o peixe. Ele toma ali atrás da aspira pequena brincando. Só que deitada. Falei, opa, é agora. Aí. Pirazinha. Pequenininha, mas faz alegria, né, galera? Aqui tá no tancão, mas é muito pequeno. Alguém deve ter solto ela aqui. Rapaz, por enquanto, soltar ela no tanque pequeno. Onde estão as menores, né? Vou deixar no tancão só, só as brutas mesmo, né? As menorzinhas. Vem pra cá. Mudou de casa, né, Piota? Ele errou o caminho, né? Galera, eu enrolei agora, viu? Porque eu tô atrás do sucunaré e tava aqui na margenzinha, na margenzinha mesmo, bem pertinho do barranco, atrás de um sucunaré azul. Quando eu dei por mim... Meu sucunaré azul. Linda, deixa eu virar aqui a favor do sol Pra ela ficar mais bonita Linda, linda, linda Forte, valente essa bichinha já Vamos devolver ela pra água Eu tava com Uma esquinha de tucunaré Uma colherzinha, né? Bem no, bar no barranquinho mesmo Aqui no pescar tem muito tucunaré eu até já tinha desviado mais cedo de umas duas ou três pirararas que vieram atrás da isquinha Porque não é uma pesca, não é equipamento para ela, não é a vara, não é a isca para ela Mas essa ela veio por baixo e eu nem vi Quando eu vi a minha isca já, minha linha estava correndo Então não foi uma pesca intencional, foi uma... uma... Uma coisa que aconteceu, né? Um lago com muitos peixes, a gente estava atrás de um peixe específico, eu estava vendo o tucunaré arremessando é, perto dele para poder ver se ele entrava e ela veio por baixo e levou tudo. Tá aí, saiu, foi uma, uma briga tranquila, brigou devagarzinho, equipamento leve, mas deu para sair, bora pescar mais. Será que a coroa é boa de fisgada? Até pra pirarara, galera. Até pra pirarara. E vai tomar minha linha, fritando meu dedo. Ai, ai, ai. Bora brigar com o bicho. Aí, ó. 
curou no estilo goiano para tamba e nas fisgada bruta desse tratorzinho aqui ó parou 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 braba tem brabeza aí aqui eu, eu falei pro Ricardo agora Ricardo uma pirarara de 40 quilos de 20 de 10 ou de 4 5 quilos é bruta demais cara ela é bruta bruta mesmo ela já nasce sabendo que ela tem que ferrar os pescador que as bichas não brinca não viu Dá tchau pro Ricardo primeiro. Eu falei, dá tchau primeiro. <risos> Tratorzinho. Brabo, isso aí foi na furadinha, 10 milímetros de camarão, a JR Pesca. Tambacu tá comendo manhoso, mas tá comendo tudo que joga no lago, quase. quase Menos sempre. as iscas, né? Menos as iscas, quase sempre a isca fica de fora. Chinozinho 6, duas furadinhas de camarão e veio um tamba. Calma, vai devagar. Brabo no último, meu Deus Não do nada céu. na água. Era pra sair bonitinho, né, meu filho? Ainda quer dar banho. Você vai vir pra cá, rapariga. Você vai vir pra cá. Eu que mando, não sei. Nos pesou, hein? Olha aí! Que show, galera! Olha só que engraçado! O dia inteiro as iscas, 30, 40, 50 metros lá pro meio. Beleza, nada. Jogamos 2 kg de ração aqui que sobrou, as matrichãs começaram a explodir aqui na margem. A gente viu os movimentos, uns rebojos diferentes. Reduzir as iscas para 3 metros e 5 metros da margem. 10 minutos. Olha o tamanho. Isso aqui é clube pescar, galera. Esse lugar é um espetáculo. Essa aqui é a minha saideira. Agradeço por ter acompanhado. Deixe o seu like, compartilhe o nosso programa, fortalece nosso trabalho. Agradecer ao Cássio, Lucimar e todo mundo aqui do Clube Pescar. Se bater mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, tá bom? Vou levar a meninona banana lá na casa dela, né? Vamos lá.
Obrigado, viu, Fiota? Eu poderia terminar minha pescaria do melhor jeito no clube pescar. Calma aí, vai devagarzinho. Tá? Aí, ó. Acabamos de pedir uma pizza. Tava comendo a pizza. O que aconteceu com a vara de pirarara? Cantou. Não deixa eu nem dar um tirinho da pizza, hein? Vou te falar, aí tá pesada a bicha. Não deu pra ver a cara dela não, mas tá brigando pesado. Pode ser do porte próximo àquela do Márcio. É boa. Tá <risos> Se não for maior. Vamos ver, né? Em câmera lenta. Não sobe. Travadona. Tá brigando pra baixo, querendo ir embora mesmo. Bruta. O que quer vir na filmadora? Aí, galera, saiu, hein? Olha o tamanho da pirarara. Que beleza de peixe. Eu tô literalmente sentado aqui na cadeira que eu não aguento segurar ela. O braço tá cansado, pescando desde cedinho. Não tem braço segurar a pirarara mais, não. Mas aqui no colo vai bem, ó. Olha o tamanho da bicha. Quase indo embora, hein, Ricardo? Incrível. Desmontando as tralhas, né? Desmontando as tralhas. Aí, que beleza. Pirarara do Clube Pescar. Top, top, top. Tem muita dessa aqui. Parece que você tá meio cansado. Um pouquinho. Mas valeu a pena, hein? Gigante. Show. Bora soltar o bicho, você vai, você vai levar ela comigo lá, tá? Pega a parte de trás dela aí, vambora. Tá meio escuro, mas tá indo embora. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir O melhor lugar, até em alto mar Isso é a natureza, isso é Fiche tudo 